Reibung erzeugt bekanntermaßen wohlige Wärme und das ist gut. Reibung in der Ehe hingegen erzeugt allenfalls hitzige Debatten und die sind weniger gut. Und Reibung unter hohem Druck kann sogar dazu führen, dass es zu untrennbaren Verbindungen kommt. Funktioniert allerdings seltener in der Ehe, dafür aber garantiert beim Start. Nun fragt ihr euch vielleicht, hey, was hat er geraucht? Antwort, nix. Obwohl das mit dem Rauchen ist gar nicht so abwegig. Denn die Rede ist vom Reibschweißen und da qualmt es schon ein wenig. Natürlich ungleich weniger als im Wohnzimmer von Helmut Schmidt. Reibschweißen ist ein Pressschweißverfahren und State of the Art bei allen namhaften Achsherstellern. Bei der Krone-Achse werden dabei das Achsrohr und die Achsstummel durch mechanische Reibung auf ca. 1300 Grad Celsius erhitzt, teigig und anschließend unter Druck miteinander verschweißt. Das Achsrohr steht dabei fest und die Achsstummel rotieren mit ca. 500 Umdrehungen pro Minute. Durch den Anpressdruck der Achsstummel wird der Stahl rotglühend und wie gesagt teigig. Und am Ende der Schweißung stehen dann auch die Achsstummel fest und die Bauteile werden zueinander gestaucht. Und dabei entsteht nicht nur eine bombenfeste Verbindung, sondern auch eine Art Wulz, die allerdings im Nachhinein nicht abgedreht werden muss, da sie der Anbindung des Bremssattels nicht im Weg ist. 